അതിനിപ്പോ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാരും ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജോലിക്ക് പോവാണ്ട് ഇരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഡിപ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ച് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാറാണ് പതിവ് പാട്ട് കേൾക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഏട്ടന് ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം കുക്കിങ് ഡാൻസ് പാട്ട് വീട്ടിലത്തെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ കടയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെ ഇതിലാണ് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം പറയാട്ടോ എന്നാലും ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഇതില പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ ഡാൻസ് ഇപ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ ഡാൻസ് ക്ലാസ് വീണ്ടും പോണോട്ടോ ഏത് എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കും ബട്ടർ റിപ്ലൈ തന്നാൽ മതി ഓക്കെ ചേച്ചി പിന്നെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കാല്ല എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി അനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രഗ്നൻസി ജോലി ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ അവിടെ കസാരി എടുത്താട്ടാ കസാരി എടുത്തോ ഞാൻ അവിടെ മാറിക്കാം ആൾക്ക് വയ്യണ്ടായിരുന്നു ആൾ അവിടെ ഇരുന്നു ഇദ്ദലി ഇച്ചൂസ് ചോദിക്കാണ് കേട്ടോ ഹായ് ചേച്ചി എനിക്ക് ചേച്ചിയെ ഒത്തി ഞാൻ സൈഡില് വയ്യണ്ടായിട്ട് ഇരുന്ന ആളാട്ടോ ഹായ് ചേച്ചി എനിക്ക് ചേച്ചിയെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ഏട്ടന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ചേച്ചി ശ്രീകുട്ടന്റെയും എങ്ങനെ ഒരു അമ്മയെ കിട്ടിയില്ലേ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൺ മില്യണിൽ എത്തിക്കുക ഒരു ഗോൾഡിന്റെ ബട്ടൺ ഒക്കെ വേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ജനുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലത്തെ ആഗ്രഹം പറയാണെങ്കിൽ പട്ടിണി പാവങ്ങളില്ലാത്ത വൃദ്ധസദനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കേരളം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മമാർ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മക്കളോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമോ പുച്ചോ എന്തോ അവര് അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ടും അധികം ഭയങ്കര ഒരു ഇന്റിമസി തോന്നുന്നത് അമ്മൂമ്മമാരോട് അപ്പൂപ്പന്മാരോടാണ് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഒതുങ്ങ പലപ്പോഴും അവരെ ബോഡി പോലും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാത്ത ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ എൻ ജി ഒയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിക്കിന്റെ ആ സൈ ആണ് പിന്നെ ഗേളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യു എൻസ്പെർമി ചേച്ചി താങ്ക്സ് അല്ലോട്ട് എന്റെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ചെയ്യല് ഡാൻസ് ചെയ്യുക പാട്ട് പാടുക കടയിൽ പോവാ കുറെ വീട്ടിലത്തെ പണിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഹോബി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജീവിതം തന്നെ ഹാപ്പി ആയി പിന്നെ ചിന്തിക്കാനൊന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹോബിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഡീലല്ലേ ഏട്ടാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹോബിയാണ് സന്തോഷം കിട്ടാൻ അടിക്കിടിയില് സ്ത്രീകൂട്ടിന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ചിന്തകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായിണ്ടാവല്ലോ എപ്പോഴും ആ പഴയ എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള ഒരാളാണ് സ്ത്രീ മനസ്സിന് ധൈര്യം കിട്ടുന്ന ടിപ്പ് പറയാൻ പോന്നു രതി അനിൽ ഈ ചേച്ചിയോട് ഞാൻ എന്തായാലും ആൻസർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിന് ധൈര്യം കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ഏട്ടന് പറയാം മനസ്സായി ഭയ ധൈര്യത്തിന് എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ധൈര്യം ആയിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനെ പേടിക്കണേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചതുകൊണ്ട് താവളക്ക് ചിറക് തരാനോ പാമ്പിന് കാലം മഴഞ്ഞു പോകാനോ ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല ഞാനിനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക തന്നെ ഏട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കണ ആളുനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏട്ടൻ പറയില്ല ടെൻഷൻ ഞാൻ ടെൻഷൻ ഒക്കെ വളരെ ചിന്ന ചിന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ടെൻഷൻ വരിക പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയണില്ല നിങ്ങള് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ടെൻഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയാ
എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അനിയത്തിയോ ചേച്ചിയാണോ എന്ന് മനസ്സിൽ അച്ഛനും അമ്മോടൊന്നും ദേഷ്യണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കെയറായിട്ട് അവരെ നോക്കാം എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല നേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് ടെൻഷൻ്റെ ഇടയിലും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുടെയും ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസിൻ്റെയും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കണ്ടാവുക അവരെ അടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ചേച്ചി രോഗം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന്മാരാണോ അത് കാരണം കൊണ്ട് നേഴ്സ് എന്നല്ല ഈ ലോകത്ത് രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും നേരെ കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചേച്ചിക്ക് ലൈഫിൽ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദേഷ്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും പെട്ടെന്ന് കറിയും പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകൂടനെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഈ ജന്മ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ ഭയങ്കര കളിയാണ് പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റുകൾ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇമോഷണലി ഞാൻ ഇത്രയധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മാത്രം കണ്ടെത്തിയുള്ളൂ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ സങ്കടപ്പെടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറും കേട്ടോ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേണമെന്ന് വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ജന്മത്തിലും വേണമെന്ന് അല്ല കേട്ടോ എന്താ പറയുക എന്നെ സഹിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ പറ്റില്ല ഞാൻ അടിപൊളി അല്ല എന്ന് തോന്നിയ മൊമെന്റ്സ് അല്ല എന്ന് തോന്നിയ മൊമെന്റ്സ് ഞാൻ അടിപൊളി അല്ല എന്ന് തോന്നിയ മൊമെന്റ്സ് ഇല്ല നമ്മളെപ്പോഴും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലത്തെ വിജയം തന്നെ വലിയ വിജയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ചേച്ചി ഡൗൺ ആകുന്ന ടൈമിൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു നല്ല അടിപൊളി പാട്ടല്ലേ അതായത് അടിപൊളി പാട്ട് ഏതാണ്ടാ നല്ല അടിപൊളി പാട്ട് മുക്കാലാ പാട്ട് വയ്ക്കുക നല്ല ഉറക്കത്തിൽ എല്ലാം ഉറക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ സൂപ്പറാണ് അത് ചേട്ടൻ എന്താ കേട്ടാ ചെയ്യാറ് നല്ല ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ആള് പറയും ഞാൻ പറയാ എന്താ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ പറയേ നല്ല ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാറ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്ക സിനിമ കാണാൻ പോവുക ആള് ചിരിക്ക കാരണം എനിക്കറിയാം ആള് നല്ല ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആള് ചെയ്യുന്ന എന്തോരം വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പറയും ചിലപ്പോൾ തല പോണ കേസാവും നല്ല ആള് തിയേറ്ററിൽ പോയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ല കൂളായിട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ആള് ഉറക്കില്ല ടെൻഷനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കാലോ എന്ന് ആവും ചേട്ടൻ ചിന്തിക്കണ്ടാവുക പക്ഷെ എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഏത് സിനിമ എന്നെയും കൊണ്ട് വരണ്ട കേട്ടോ സിനിമ ഒക്കെ കാണാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ കാണാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചേച്ചിന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഏട്ടാ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഏതാ കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഹോബി എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബി എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല മനുഷ്യന് എന്നാ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് വള്ളി പുള്ളി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും അതെ കേട്ടോ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ തൊട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അടി തൊട്ട് മുടി വെച്ച് മുടി വരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്കുണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കേട്ടോ അവർക്ക് എന്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞാലാണ് ഏത് കാര്യത്തും പറഞ്ഞാലാണ് ദേഷ്യം വരിക എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കും കാരണം തല്ലൂടുന്ന നേരത്തെ അത് പിടിച്ച് കയറി നമുക്ക് അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാമല്ലോ ചേട്ടനോട് തല്ലൂടുമ്പോഴും എനിക്ക് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തല്ലൂടും എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്റെ ഹോബി ഡാൻസ് കളിക്കല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഡ്രസ്സസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആ ആ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ കണ്ണാടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ നല്ല സുന്ദരിയാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ഡ്രസ്സും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ഈ ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയത് പിന്നെ ഫുഡിനോട് ഞാൻ
ഭയങ്കര ആക്ടറാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറായിരുന്നു മൂവി പിന്നെ എനിക്ക് ലളിത കെ പി എസ് ലളിത തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് റൂബർ റൂമ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹിന്ദി മൂവി ഉണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡേ ഡേ ജാവു ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മൂവിയാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക്കാണ് ആ മൂവി കേട്ടോ അത് കാരണമാണ് അത് ഇഷ്ടം യൂട്യൂബറാണ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് യൂട്യൂബർ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കപ്പിലാണെങ്കിൽ സ്മിത ദീപക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വേറെ യൂട്യൂബേഴ്സിനുമായിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഫുഡ് ഇല്ലേ അതിലത്തെ ഫിറോസ് ഫിറോസ് ഒക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടനോട് വഴക്കിടുന്ന കാര്യം ചേട്ടനോട് വഴക്കിടുന്ന കാര്യം ചേട്ടനോട് വഴക്കിടുന്ന കാര്യം ചേട്ടനോട് കാര്യം സൂക്ഷിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വഴക്കിടാറ് ആ വെള്ളം മുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വട്ടം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വട്ടം ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക കറയാക്കാം ഈ കായ കൂട്ടത്തിൽ കായ കായക്കറ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന ആളെ അങ്ങോട്ട് ഉരുളും വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ളം മുണ്ട് ഇട്ട ദിവസം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണാവോ ചെയ്യണേക്കാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ കൂതറയായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറയാറില്ല ആള് സമ്പാദിക്കുന്നു ആള് തന്നെ ചെയ്യുന്നു ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ക്യാരക്ടർ ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൂലോ ഇതന്നെ ഇതന്നെയാണ് ഏട്ടന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയണത് ഏട്ടൻ ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ ചാണക വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു വരട്ടെ ഹായ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പോലെ അല്ലാണ്ട് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല കാര്യല്ലേ അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടുകയെന്ന് പറയണെങ്കിൽ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും എന്റെ ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് വീക്ക്നെസ് ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്റെ ഫാമിലി ഫാമിലി ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്റെ ചേച്ചി ചേട്ടൻ കുഞ്ഞൻ അതിലുപരി എന്റെ അച്ഛനമ്മ പിന്നെ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആയി എന്റെ സ്ത്രീകുട്ടൻ ഈ ഒരു ചെറിയ വലയമാണ് എന്റെ എല്ലാം അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്റെ വീക്ക്നെസ് ഇനിയിപ്പോ അവര് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല അവർ ചെയ്തോളാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതില് അതിനിപ്പോ വേറെ ആര് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും എനിക്ക് അവരുടെ സമ്മതം മാത്രം മതി ലോകത്ത് ചേച്ചി സൂപ്പറാണ് വിഷ്ണു ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിഷ്ണു കുറെ അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി രാവിലെ എപ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നത് എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാവും പിന്നെ ഏജ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നീതു ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേച്ചി ഒത്തിരി ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അധികം നല്ല അത് ട്രീസ ലവ് എനിക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാവം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചേച്ചി ശരിക്കും പാവം ആണോ പച്ച പാവം ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നോവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടാ പാവാണോ അല്ല പാവല്ല പാവം എന്താ പാവം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ പാവം പാവൻ പാവ വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളല്ല നമ്മള് പാവ എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെയൊന്നല്ല നല്ല വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുശുമ്പ് കുനുറ്റ് കുന്നായ്മ ഈ വക സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും അടിമപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അലിവ് തോന്നുന്ന മനസ്സാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ കേട്ടാ അങ്ങനെ കുറെ അധികം വികാരങ്ങൾ മാറി മാറിയത് ഒരു മനസ്സാണ് കേട്ടോ ചേട്ടന്റെ ഷോപ്പ് എവിടെയാണ് തലൂര് തലൂര് ദീപ്തി സ്കൂളിന്റെ നേരം മുമ്പിൽ കെ എം പി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ നീണ്ടിട്ട് ഒരു കടയാണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് പോലെ കടയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഫുൾ ബാർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മുടെ കടയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ശ്രീ ചേച്ചിനെയും ഭാഗ്യേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് പോട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് വെൽക്കം ചായയൊക്കെ തരാം ഞങ്ങൾ പരിപ്പൊടിയൊക്കെ തിന്നാം പഴംപൊരിയൊക്കെ തിന്നാം നന്മകൾ നേരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ഹെവൻ സോൾ ട്രൂത്ത് പാത്ത് താങ്ക് യു ഹേമ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈസിലി ലെനി
അതങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഏട്ടന് എന്നോട് എപ്പോഴും അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ആ പാട്ട് സിനിമയാ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാല് ഉത്തരം വരില്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും വിചാരിച്ചിരിക്കും വരില്ല മക്കളെ എനിക്ക് ഏട്ടന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വായിൽ നോക്കി വന്നാൽ ഉത്തരം പറയില്ല മൂഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാ ചിന്തിക്കണേ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് ഞാൻ അറക്കി കലക്കി കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കണേ എനിക്കറിയാം ചേട്ടൻ എന്താ സംഭവം ചേച്ചിക്ക് ചേട്ടനിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ പറഞ്ഞില്ലേടാ ഞാൻ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു അങ്ങനെ എണ്ണട്ട് പറയാനുള്ളതൊന്നുമില്ല ഡ്രസ് അഴുക്കാക്കി കൊണ്ടുപോയി ഡ്രസ് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെന്ന് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയട്ടാണ് കോൺസിക്വൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു വെക്കണ്ട ഇത് എന്താ പറയൂ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ആണ് എനിക്ക് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർന്ന കാരണമോ കാരണം കൊണ്ടാണോ നന്നില്ല ഈ ചേട്ടനെ ഭയങ്കര സംഭവമാ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പാവാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലാട്ടോ മക്കളെ ബിസിനസ് ബുദ്ധിയാണ് എല്ലാം എല്ലാം ബിസിനസ് ബുദ്ധിയാണ് ചേട്ടനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണോ ഏട്ടന് കേൾക്കണ്ടേ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് അഴുക്കാക്കണ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയില്ല എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയില്ല ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മള് കാര്യമുള്ള കാര്യത്തിന് പറയുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത് പറയുമ്പോഴും ചാടി കിടിച്ച് വർത്തനം പറയും ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പൊ അവൾ പറയും ഇതിപ്പോ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യം സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വരും ഏട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര പങ്ക്ച്വലാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇന്ന നേരത്തെ എത്തണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഏട്ടൻ ഭയങ്കര പങ്ക്ച്വലായിട്ട് എത്തും പിന്നെ ഭയങ്കര പങ്ക്ച്വലാണ് ആള് നേരം വൈകുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ എടുത്താ വിളിക്കാൻ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ആര് വിളിച്ചാലും അതിപ്പോ എന്റെ അമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും ചേട്ടനായാലും ചേച്ചിയായാലും ഏട്ടനെ ഫോൺ ആളെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ആള് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഭയങ്കര ഫംഗ്ഷനാണ് അത് ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് ശ്രീകുടനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശ്രീകുടനാണ് ആളുടെ ലോകം അപ്പൊ അതിലും വിട്ട് നമുക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ കാരണം ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായാലും എന്റെ മോനെ എന്റെ ഏട്ടൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് നല്ലതല്ലേ പിന്നെ എന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയിലും ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് കാര്യം പറയാം അമ്പടി കളി അതെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കും നല്ലതാ ഗുഡ്ഡാ നീല പൊന്മാനെ നീല പൊന്മാനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാ ചോദിക്കും പറയും പറയും എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് കാര്യം പറയും എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് കാര്യം ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് കാര്യം തൊട്ടാട്ടാ ഒരു ഭാര്യയിൽ ഒരു ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് മനുഷ്യനാടോട്ടാൻ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്നിട്ട് മൂന്ന് കാര്യം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതുണ്ട് തോർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ അഴിച്ച കിട്ടില്ല വീട്ടില് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പക്ക ഹോമിലാണ് കേട്ടോ ആൻസേഴ്സ് മൊത്തം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 അത് നമ്മള് പല സമയങ്ങളിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അബ്ദവശാൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിന്റെ എവിടെ ലൈച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ വെറുതെ അവിടെ അത് വൃത്തി നമ്മുടെ ഈ സോപ്പിന്റെ വെള്ള പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അത് അത് അതുണ്ടാവും എന്നാണ് ആള് പറയണേ കേട്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ശ്രീ കുക്കിംഗ് എവിടുന്നാ പഠിച്ചേന്ന് അമ്മ പഠിച്ചതല്ല 
എവിടുന്നാ പഠിച്ചത് ആ കറക്റ്റ് ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു വേറെ ആരും ഇല്ലായിര